大家好，我是小白，每天一个故事。社会上啊，现在有很多人有钱了之后呢，就给父母啊买好的、穿好的，甚至啊有的还给父母啊请个保姆来照顾父母。但是啊，这些不一定是父母想要的。不信，你往下看，今天的故事是这样的。楠楠，啊，这儿就是我家。啊，我跟你说啊。那个我妈也也挺好照顾的，你没事就给她做个饭、洗个衣服，没什么事。行，你说的这些我都会把她照顾的好好的。行，这我看你啊也聪明伶俐的，肯定很机灵。这我妈到时候就麻烦你照顾了。那个太对了，我一个月给你开五千块钱，呃，你不嫌少吧？大哥，你说这哪里话？不少不少，只要有吃有住就行。行，奶奶，走吧。我妈一定会喜欢你的。来，奶奶。妈。啊，儿子回来了。眼睛不好，我儿子他从来看电视都没管过我。我这不是管你，是为你好。你看你这还老是在家看电视，这也不好呀。你就不能活动活动，擦擦桌子，扫扫地，这都行呀。什么？你说这些，不是我儿子让你干的活吗？阿姨，你怎么不知道好歹呀？我这是为你好，你这做做事情，活动活动身体，这不是对你身体有好处吗？那，那我，我没请你来到我家做保姆，也不是你这个样子啊。你看你阿姨，我这关心你，你怎么不识好人心呀、啊？这再说这一天三顿饭，我都不不都给你做了吗？还都是你喜欢的。那，我这年纪大了。我也不能做这些活呀！再说了，我腿也有毛病，累风湿，阴天下雨都会疼。这不是没到阴天的吗？那你那刷个碗总能行吧？又不是重活，那衣服也能洗吧？行行行，赶紧去吧！去呀，磨磨唧唧干嘛呢？赶紧的，走。去。
确实是挺好看的。
，做做这事，做到这。行了，陈志，我对你失望透顶了。现在，赶紧收拾你的东西，给我滚，滚出我的家。哼，赶我走是吧？行，不过你呀、啊，也别装的像个圣人一样，你还不如我呢。你说这话什么意思啊？我什么意思啊？你明明知道我只是一个保姆，不会拿真心实意去对待你妈。可是你为什么偏偏把我请过来呢？你把我请过来的目的是什么？不就是要看到这一幕吗？如果啊你是真的孝顺，你为什么不自己陪伴他呢？所以说啊，你没有资格说我这工资啊，我也不要了，就当给你买个教训，自己啊好好想想吧。你给我滚，赶紧给我滚！对不起我呀，妈。刚才那个保姆，虽然做的事不对，但是说的话，对我感触挺大的。你说，我现在是有钱，可是我陪伴你的机会越来越少，每天啊都是忙工作的，忙事业，应酬，赶紧的，没有时间照顾你，老师给你想。请最好的保姆，给你买最好的衣服，喝吃喝最好，吃最好。可是呢，妈，我知道你要的不是这些，你要的只是我真实的陪伴。真对不起，这些是我说过的。儿子，你能这样说，妈真是很开心。妈，其实我这样。和刚才楠楠那么对。身边，他们就满足了。父母的愿望就是我们每天开心快乐的陪他过好每一天。毕竟我们的父母年龄都都很大了，时日也不多了。所以啊，我奉劝各位子做子女的，好好的珍惜和父母在一起的每一天。今天的故事到此结束，我们明天见。